Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, balkonuma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün biraz daha iyiyim ve video çekmeye karar verdim. Kaç gündür çekemedim arkadaşlar. Biraz rahatsızdım. Biraz da paket işleri filan. Şöyle size gölümüzü göstereyim doldu arkadaşlar. Dağlarda, taşlarda yaprak kalmadı. Müziği de alıyor mu telefon bilemiyorum. İnşaat ustaları müzik çalıyor arkadaşlar. Bakın size ne göstereyim. Bunlar bana Lütfü Hanımcığım'ın yolladığı çiçeklerden arkadaşlar. Muskulent. Bunu ektim. Birkaç yere daha ektim arkadaşlar. Öyle bereketli yollamış ki. Bunları buraya çekim için getirdim. Aslında odada duruyorlar. Çünkü gece sıfırın altına düşüyor. Sıcaklık. Bakın bunu çok sevdim. Ben hiç görmemiştim. Çok güzel etli etli bir tip şey. Cins. Şahane duruyor. Bu hoyalardan ektim arkadaşlar. Uzun saksıya. Kalıcı yerlerine. Böyle bunlara da ektim. Bunlar küçük üretim saksıları. Çok teşekkür ederim Lütfiye Hanım'cığım. Valla Lütfiye Hanım arayıp da konuşmasaydık video çekmeye de pek niyetim yoktu bu akşam yine arkadaşlar. Söylediğim gibi biraz rahatsızdım. Biraz da tohum işleri Yukarıki salonu halaç pamuğuna çevirdim. Ekmek yapmaya kalktım bir de. Hadi dedim. Bir çiçek dostumun, bir çiçek arkadaşımın sesini duyunca iştaha geldim, bir çekeyim dedim. Bakın ne kadar güzel oldu. Bunları bizim burada çıkardı arkadaşlar. Ama içeride duruyor. Balkonda olduğuma bakmayın. Bakın yeni yeni çıkartıyor. Çok tatlı. Bunu artık atasım geliyor benim arkadaşlar. Geçen sene bu e, böyle şey yaptı. Küf. E, ben bunu en sonunda dibinden kestim arkadaşlar. İl açıldım yeniden. E, canlandı, çıktı, büyüdü. Dün akşam bir baktım tekrar olmuş arkadaşlar böyle. Bunu il açılamalı yine ama ötekilerden de uzaklaştırdım. Bu böyle ben bu kadar naz niyaz çekemem bu kadar çiçeğin içinde. Bir kere daha ilaçlayayım. Eğer tekrar olacağım derse hakkında bir iyilik düşünebilirim. Bazen en sevdiklerinizden bile vazgeçebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yanındaki diğerlerini de eğer hasta yaparsa hiç gözüme gözükmez bu benim. Bakın arkadaşlar buradaydı. Bunlarda hiçbir şey yok. O bunların her zaman durduğu yer de burada dakika başı hastalanıyor. Şimdi onu ben dışarı çıkardım. Size bir deney göstereyim arkadaşlar. Bilen arkadaşlar bilir zaten. Bakın buraya bu çiner bugünyadan kestim yaprakları doldurdum arkadaşlar. Bu altında kocaman kocaman yaprakları vardı bunun. Hem yukarıki bitkiye zarar veriyorlardı. Hem saçaklanmışlardı. Kestim. Bunları kavanoza koydum arkadaşlar. Neden koydum göstereyim. Bakın bu Rex Begonya'nın yaprağıydı arkadaşlar. Soda şişesine koydum. Telefon odaklıyor mu bilemiyorum. Çimlendi ve doğrudan menekşe gibi dal çıkarmaya uğraşıyor arkadaşlar. Ben de buna dayanarak bunları da böyle kavanoza koydum. İnsan kaç sene bitki yetiştirirse yetiştirsin. Her gün bir şeyler öğreniyor arkadaşlar. Ben de bu mum çiçeklerini Lütfiye Hanım gönderince bana e, kavanozun dibine değmesinler dedi. Bakın bu da onun. Kavanozun dibine değmesinler köklenmeleri daha kolay olur dedi. Havada kalsınlar dedi. Ben de aynı şey bunlar için de geçerli olur deyip bunları böyle yukarıda koydum arkadaşlar. 
Kendisine de teşekkür ediyorum. Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz arkadaşlar. Öğrenmenin ne yaşı var, ne zamanı var, ne sınırı var. Şimdi size benim hallaç pamuğuna dönen masamın üstünü göstereyim arkadaşlar. En son paketlediğim, bakın şöyle bir dakika. Bu gösterdiğim Hüsnü Yusuf tohumları arkadaşlar. Pardon, Haseki küpesi tohumları arkadaşlar. Şu şekle getiriyorum onları. Yazıp şöyle zarf gibi yapıyorum. Şöyle poşetlere koyuyorum. Şeyleri de ne onun adı? Sinamikileri de peçetelere sardım. Daha beşer çeşit koyabildim arkadaşlar. Poşetler dolacak. Ee, hiç isim yazmadan zarflı e, nasıl anlatayım? Her e, poşetlediğim tohumu hiçbirinizin ismi yazmaya e, buzdolabı poşetlerine koyuyorum arkadaşlar. Haksızlık olmasın kime gittiğini bilmeyeyim diye. Buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Hepsi gramı gramına milim milimine eşit. Ee, en son adreslerini isimlerini içlerine koyup kargoya öyle gönder götüreceğim. Kaç gündür onlarla uğraşıyorum. Hiç kolay bir iş değil. Ee, ama bahçeleriniz bahardan önce renk renk Olsun istiyorum arkadaşlar. Tohumları elinize alır almaz etmiyorsunuz. Tabi bekliyorsunuz. Mart sonu Nisan başı gibi. O zaman ekiyorsunuz. Herhangi bir tohumcudan alacağınızdan çok fazla var orada arkadaşlar. Ee, şöyle diyeyim ben onların hepsini bir poşette 10 ya da 20 tohum olarak aldım. Sayıyla. Öyle çoğaldı benim bahçedekiler. Ben size öyle sayıyla göndermiyorum. Elimin aldığı kadar olduğu kadarı eşit olarak paylaşıp hepinize aynı göndermek istiyorum arkadaşlar. Aynı göndermek istiyorum derken tabii bütün takipçilerim de gözümde aynı değil arkadaşlar. Hele bu tohum dağıtma aşamasında çok daha iyi tanıdım bazılarını. İnşallah sizin de bahçeleriniz rengarenk olur arkadaşlar. Valla yorum yazamıyorum. Okuma yazma bilmiyorum. E, deyip de tohum isteyip tohum satış e, çiçek satışı olan arkadaşlara bile rastladım arkadaşlar. Bu YouTube bana çok şey öğretti. Bu yaşa geldik hala öğreneceğimiz çok şey var hayatta. Burayı öyle rezilliğe çevirdim ki arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey. Şu sandalyede oturup bunları size paketleyip böyle darmadağın oldu. Aşağıki salonu Cesaret edemedim dağıtmaya. Gelen giden oluyor. Kendimiz oturuyoruz. Burayı çalışma ofisi gibi çıkıyorum yukarı dolduruyorum. Koyuyorum arkadaşlar. İnşallah. Siz de güzel güzel yetiştirirsiniz onları. Bana da açmış hallerini atarsınız. Ben de dinlenirim. Böyle kısa bir video olsun arkadaşlar. Zaten çekmeye niyetim yoktu. Arkadaşlarla konuşunca gaza geldim çektim. İzlediğiniz için, yorumlarınız için, beğenileriniz için, desteğiniz için hepinize tonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah çiçek arkadaşlığımız böyle devam eder. Tohum dağıtma kampanyası da sona ermiştir arkadaşlar. Gerekli limit doldu. Şimdiden sonra e, tohum isteğinle mesaj atmayın arkadaşlar. Artık yok. 
Yani yok derken bazı tohumlarımdan tabii ki elimde çok var ama benim paketlemeye de gücüm yok. Öbürkülere 10-15 tane yollarken 10-15 çeşit gönderirken hani kalanlardan da uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Söylemem gereken şey bu. Yeteri kadar talep aldım. Benim karşılayabileceğim kadar. İnşallah artık bir dahaki seneye arkadaşlar. Kalanlar da sabırlı olacak. Bu kadar. Hepinizi seviyorum. Çiçek dostlarım, çiçek arkadaşlarım. Kandıra Ahmet Acılar Köyü'nden, bizim salonundan. Hepinize selamlar, sevgiler. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek, buluşmak dileğiyle.